Ok, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan tengok uh, contoh 5, example 5 dalam topik conics 4.2 uh, ellipse. So, this is one example that they give you a general equation of uh, an ellipse. Okay, and then they ask you to show that this is an ellipse. So, macam mana kita nak tunjukkan persamaan general ni adalah persamaan untuk ellipse. Sebab persamaan general ellipse dan circle dia seakan-akan. But actually, it's kind of different. So, how would we show that? Okay, kita mesti ubah dia kepada bentuk standard equation form untuk ellipse tu sendiri lah. Which is the standard, standard form untuk uh, ellipse. Okay, adalah x minus h square over a square plus y minus k square over b square equal to 1. So, kita kena ubah dia dalam bentuk standard form of ellipse. Kalau berjaya, then it is ellipse lah. Kalau tak berjaya, then it is not ellipse. So, kita kena uh, tukar. Okay, so how would we change it? So, daripada general... Nak pergi standard, mesti guna completing the square. So, completing the square nak buat macam mana kalau kita ingat balik. Okay, the first thing is we need to write down. Uh, tulis balik persamaan awak ni. 2x square tambah 8x tambah 3y square tolak 6y tolak 1 sama dengan kosong. Okay, kita tengok sifat standard form ellipse ni. Dia ada satu bahagian x tambah satu bahagian y sama dengan a constant. So, maksudnya kita kena groupkan x, kita kena groupkan y, kita kena samakan dengan constant. So, constant dekat sini adalah negatif 1. Jadi, kita tolak pindah sebelah which is 1 lah. Okay, so kita groupkan x. So, 2x square tambah 8x. Yang ini 3y square tolak 6. Why? So, dah boleh ke buat completing the square? No, no, no. Tak boleh lagi. So, nak buat apa? Kita kena pastikan depan x square dengan depan y square mesti satu. So, nak buat apa? Kita factor out. So, 2 x square tambah. So, kalau 2 keluarkan tinggal kat sini 4. Okay, tambah. Yang ni kita factor 3. So, tinggal apa? Y square tu lah. Ha, sini tinggal 2Y sama dengan 1. Okay, so next. Boleh tak da, uh, nak buat completing the square dalam kurungan beta ni? Dah boleh sebab depan X square dengan depan Y square dah jadi 1. Okay, so kita buatlah. Okay, mula-mula 2 kurungan tambah 3 kurungan sama dengan 1. So, apa formula completing the square yang cepat-cepat saya ajar tu? So, kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Sama lah dekat sini. Kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Okay, next. Apa yang kita nak buat? Macam mana nak buat? Tengok dalam kurungan petak ni. Kita tengok. Ini X square. Kita bawa turun je 1 X. Tanda bawa turun tanda plus. Okay, ini nilai B. Kita nilai B ni boleh bawa turun dengan syarat kena bahagi 2. Okay, dah siap bahagian yang dalam kurungan besar. So, apa benda yang nak masukkan dalam kurungan kecil? Ambil nilai konstan bersama dengan tanda masukkan dalam kurungan kecil. Tambah 4 bahagi 2. Okay, benda yang sama juga kita buat dekat Y. Okay, Y bawa turun, tanda bawa turun. B, B kena bahagi 2. Ok, next. Apa lagi yang kita nak masukkan dalam kurungan kecil? Nombor bersama tandanya masukkan dalam kurungan kecil. Jadi, dah siap kita punya completing the square. Kita cantik-cantikkan equation 2. So, X plus 2 square minus 2 square. 2 square is 4 plus 3. Ok, cantikkan yang ni pula. Y minus 1 square minus negative 1 square dapat 1 equal to 1. Okay, so next nak buat apa? Pastikan constant tadi kita darab masuk. Okay, so awak akan dapat 2 X tambah 2 square minus 8. Okay, plus 
Okay, ni kita kurung tau sebab kita darab masuk tadi. So, 3Y tolak 1 square tolak 3 darab 1, 3. Okay, lepas tu nak buat apa yang constant-constant ni? Kita pindahkanlah pergi sebelah kanan. 2 X tambah 2 kuasa 2 tambah 3. Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 1 tambah 8 tambah 3. Okey, so sekarang kita nak buat apa? Ha, 2 selesaikanlah konstan tu. X tambah 2 kuasa 2 tambah 3. Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan sini dapat 12. Okey, so dah lengkap ke completing the square? Oh dah, of course lah dah. Dah tu nak buat apa lagi? Ingat balik, aim kita adalah mesti tukar dia dalam bentuk standard form supaya kita boleh buktikan yang persamaan ni adalah persamaan ilip. So, tengok ah, aim dia adalah belakang ni satu. So, macam mana nak jadikan kita punya belakang ni satu? Bagi semua dengan dua belas. Okey, so sekarang kita dah bahagikan dengan 12. So, kita simplify yang ini. Awak akan dapat uh, X tambah 2 kuasa 2. So, yang ini kalau kita simplify dapat bahagi 6. Tambah okay, Y tolak 1 kuasa 2, 3. Dengan ini simplify dapat 4. Sama dengan 1. Dah, oh dah sama lah madam dengan ellipse, uh, standard uh, equation form of ellipse. Dah, dah sama. Hence, the equation is an ellipse. So, dah shown. Okey, so sekarang ni kita dah berjaya jawab bahagian yang pertama yang mana kita minta show the equation is an ellipse. So, bahagian yang kedua kita nak buat apa pula? Dia suruh sketch the graph. So, nak sketch the graph kena ada apa? Kita kena ada semua maklumat yang berkaitan dengan center. Dia punya jarak antara center pergi focus, jarak antara center pergi vertex, pergi covertex. Jadi, kita kira daripada apa sama yang kita ada ok so by comparison we can say that the center adalah HK so kita compare kan kita compare ha, compare saya pakai uh, highlight warna hijau lah ok negative H is plus 2 negative K is negative 1 by comparison we can say that negative H equal to 2 so H is equal to negative 2 Okay, and then negative K is equal to negative 1. So, K is equal to 1. So, apa center dia? Center dia adalah uh, negative 2, 1. Okay, so kita dah dapat center. Boleh tak cari nilai-nilai lain? Boleh. So, macam mana nak cari? Mula-mula kita kena tengok balik nilai dekat bawah ni. Ini A square, ini B square. So, this is, is A square, this is your B square. Uh, so, kena tengok siapa lagi besar. Daripada maklumat ni, A is equal to, ha, A is equal to 6. Okay. Daripada sini, B is equal to 2. Awak kena tentukan 6 dengan 2 tu siapa besar. So, kalau kita tengok, 6 nilai dia adalah 2.44. 948, 9743 which is greater than 2. Okay. So, daripada situ kita boleh kata yang A is greater than B. So, bila A is greater than B, awak punya ellipse adalah ellipse yang horizontal. Okay. So, next. Apa lagi kita kena cari? Okay. Kita kena kira nilai C. Sebab apa kena kira nilai C? Nak cari fokai? Okay, so fokai. Fokai kena ada nilai of C. Okay, macam mana nak cari value of C? Kita C square is equal to since A is greater than B. So, A square minus B square. Okay, so C square equal to A square tadi 6. B square tadi 4. So, C square is equal to uh, 6 tolak 4 dapat 
Ok, so C square sama dengan 2 kan? Kita dah dapat C square. Tapi apa jarak C? C is equal to set 2. Kita ambil positif sahaja since C is a distance between center and also foci. Ok, so kita dah dapat nilai C. Ok, bila dah dapat nilai C, gunanya C ni kat mana? Dah tadi awak nampak saya aja foci ada C kat tengah-tengah. Maksudnya foci kita kena tentukan dekat center tu tambah dekat mana? Tambah dekat H ke tambah dekat K? Kita tengok, oh yang ni dia horizontal to X axis. Pertambahan akan berlaku pada nilai H. Maksudnya dekat sini plus minus uh, plus minus C sebab kita kena tambah C dalam kita punya jarak fokai. Okey, so sekarang ni fokai yang pertama. Okay, H tadi apa? Negatif 2 tambah, kita ambil yang plus dulu lah. C tadi berapa? Set 2. K tadi berapa? 1. Boleh tekan kalkulator medium? Jangan. This is the exact form already. Tak payah tekan kalkulator biar je dalam tu. Okay, F2. So, F2 tadi kalau tadi tambah, kita tekan, kita tulis tolak. So, kita dah dapat nilai Fokai. Okey. Sebab apa center dan fokai tu kita gunakan untuk melukis graf. Okey. So next. Kita nak cari apa lagi? Kita dah ada. Uh, saya highlight dah. Kita pakai highlighter warna orange. Okey. So kita dah ada center. Kita dah ada fokai. Okay, so nak buat apa? Next, kita kena cari lah dia punya vertex. So, V. Vertex kita sama kita ada HK. Cumanya pertambahan berlaku pada mana? Kalau fokai berlaku pertambahan pada X, kan? Kita punya fokai kat sini. Okay, vertex kita kat sini. Maksudnya pertambahan tu berlaku pada tempat yang sama. Which is pertambahan berlaku pada H. So, nak tambah tolak apa? Siapa paling besar? A. So, tambah tolak dekat uh, H awak tu. Jadi, ini formula awak. So, V1 adalah H tadi apa? H tadi negatif 2. Tambah apa? A awak tadi set 6. K tadi apa? 1. Tak payah tekan sebab benda tu dah jadi exact value. So, V2, V2 tadi tambah. Sekarang kita tolak. Okay. So, kita dah dapat kita punya V1 dengan V2. Okay. So, dah bolehlah sebenarnya kita nak lukis sebab ini antara yang penting. Tapi kalau rasa tak confident, kita boleh cari dia punya cover text. Cover text duduk dekat mana? Duduk dekat bahagian paling pendek. So, bahagian paling pendek adalah B. Jadi, awak masih ada HK. Cuma since dia paling pendek adalah B. Jadi, pertambahan dan penolakan berlaku pada nilai Y. Sebab B tu milik Y. Jadi, co-vertex 1. H tadi negatif 2. 1 tambah. Okay, B tadi berapa? 2. So, boleh selesai yang ini? Boleh. So, negatif 2, 3. Co-vertex 2, negatif 2, 1 tolak 2. So, awak dapat negatif 2, negatif 1. So, kita dah dapat semua maklumat. Lepas tu nak buat apa? Kita bolehlah lukis awak punya ellipse. Okay, so sekarang ni ini semua maklumat yang kita dapat based on pengiraan. So, kita nak lukislah ellipse kita. So, buatlah paksi. Okay, X dengan Y. Okay, so sekarang ni kita label mulakan dengan center. So, center awak adalah negatif 2, 1. So, misal kata ini negatif 1, ini negatif 2. So, negatif 2, 1 dekat sini. So, titik center awak dekat sini lah. So, ini C, negatif 2, 1. Okay, so saya akan buat satu garisan straight. Sebab ini adalah dia punya major axis. Ok, sebab mana titik center melintang kan? A greater than B kan? So, itu adalah major axis. So, ini adalah major axis. Ok, so next kita nak plot apa? Dah plot center. Uh, awak boleh plot vertex dulu ataupun foci dulu lah. Macam saya, saya suka nak uh, plot uh, apa nama ni foci dulu sebab dia dekat kan? Jadi, uh, foci adalah foci 1 negatif 2 plus set 2. Haa... Uh, 1. Okay. So, 1 kita tahu memang kat sini. Tapi, negative 2 plus 1 kita kena kira lah. 
Okay, by using your calculator, dia duduk dekat um, negatif 0.58587 86. Okay, dia duduk dekat negatif ni. Ya, bila negatif, jadi dia tak lebih daripada uh, paksi Y ni lah. Uh, so, maksudnya titik fokai awak duduk dekat negatif kosong kan tadi. So, dekat sini. So, ini fokai 1. Label, jangan lupa negatif 2 plus 1. 1. So, kalau situ fokai 1, kat mana fokai 2? So, fokai 2 mestilah duduk dekat sini. Ha, tak, tak adalah nak kira kan sebab kita cuma nak tahu kedudukan. So, agaklah jarak tu lebih kurang sama. So, this is your fokai 2. Negatif 2 tolak 2, 1. Baru fokai. And then next, kita ambil vertex. So, vertex dekat sini negatif 2 plus 6. So, confirm lah dia dekat sini kan. Dekat luar dah. Dah tak payah tekan kereta lah agak-agak je. Ha, dia duduk dekat sebelah sini. Ha, saya buat kat sini lah. So, ini vertex 1, negatif 2, plus 6, 1. Okay. Itu vertex 1. And then vertex 2, saya buat dekat sini ni. So, ini vertex 2, negatif 2, tolak 6, 1. So, daripada sini sebenarnya kita dah nampak dia punya Major exist. Okay, next. Kat mana minor exist? Ah, Mestilah dia langgar center juga minor exist dan dia adalah yang pendek. Okay, so kita pun plot cover vertex 1 dan 2. So, saya plot pakai warna merah, uh, pakai warna biru lah untuk cover vertex. Okay, so cover vertex 1, negatif 2, 3. So, dekat sini dah negatif 2 ya, adik-adik. 3 duduk kat atas ni. Ah, saya buat bulat lah. So, ini co V1. So, negatif 2, 3. Okay, jadi next, co-vertex tu adalah negatif 2, negatif 1. So, this is negatif 2. Mungkin kat sini negatif 1. Co-v2 adalah negatif 2, negatif 1. Jadi, dah bolehlah sambung. Saya sambung pakai pen hijau. Okay, so bila awak sambungkan vertex, vertex dan co-vertex, co-vertex, awak dapatlah awak punya graf untuk persamaan ellipse yang diberi. Okay, so that's all. Uh, for today.